。二姐姐，二叔姐姐主教你呢。就好了，催什么？够好看了，不似寻常宫女，反倒像一位格格呢。这样才合我的身份。皇上起驾。二叔姐姐，快一点吧。儿臣给皇阿玛请安。好，来。皇阿玛带你去上书房，顺便问问你师傅，你功课如何？梅、嗯、常在，有喜了。朕打算封他为贵人。不过，朕更盼着你，男孩女孩朕都喜欢。臣妾恭送皇上。主儿，您喝茶。主儿，您这么看着奴婢，是怎么了？看你穿粉点翠的，哪像个宫女？奴婢是为主高兴，所以打扮的鲜亮些。你是为我高兴，还是你知道你阿玛立功为自己高兴？你是延禧宫最有身份的宫女，彰显身份也不靠仪式。再说皇后娘娘不喜奢华，尤其宫女打扮出阁必定受罚。除了真月和万寿节，宫女不许穿满袖的衣裳。你这一身，要是让旁人看见了。必要挨竹板子，啊！打竹板子，那是要把裤子推下来的，让人看见奴婢，臊也得臊死。知道厉害，还如此放肆。主，奴婢只是高兴，没想那么多。主，奴婢知道错了。脱了去吧，除了年节不许再穿。是，奴婢这就去换。阿若现在有些家事越发轻狂了，你跟他住在一起也多提点着点。也是了，他这个性子，我的话都未必全听，何况你的。姐姐，索心，你说实话，我刚才穿那件衣服是不是很好看？好看是好看，只是只是主觉得我太好看，怕我抢了他的风头。刚才皇上多看了我两眼，没想到主就嫌我碍眼了。姐姐误会主了，主也是谨慎，万一被别人抓到了把柄，难为姐姐可怎么办呢？姐姐，别哭了，快把衣服换上吧。穿就穿。左心，姐姐赶紧把衣服穿上，然后赶紧去服侍主吧，我先走了。嗯、皇上，皇上。亲自送永皇去读书。自从大哥给了贤妃，皇上更疼她了。就是咱们二二哥，也没得皇上亲自送去圣书房啊。贤妃捧着永皇这般得宠，果然是狼子野心，另有所图。娘娘总算是看清了。他也想安稳，只是头三个月害喜的厉害，微臣这就回太医院给您配药。我胸闷恶心，头也疼得厉害。皇上呢？苏云，快去请皇上。这是太后赏您的燕窝，给您安胎的，您先吃着，奴婢这就去。
皇上可真重视玫瑰人这一胎呀！这才玉玺多久，就封了贵人。若生下贵子，岂不立刻封嫔？你怎么就知道他一定怀的是贵子，又一定生得下来？小小琵琶女，处处与本宫作对，他便这般有福了。贵妃娘娘说的是，这玫瑰人打进宫后就对您不敬。如今更是仗着玉玺作威作福，整日缠着霸着皇上。听说前几日皇上刚去您那儿，就又被他给叫走了。本宫容不得玫瑰人，就是如此。本宫会日夜祈求上苍，让他求子偏生女。即使是生下皇子，也是个蠢笨呆傻，不得皇上喜欢的。玉玺的是我，皇上定会厚赏咱们母族。是我没福气，赶不及在皇上登基后头一个玉玺。您听听刚才贵妃那口气，若第一个玉玺的是您，那得多少双眼睛盯着您呢？防不胜防。说的也是，来得早不如来得巧。你去御膳房看看，有些什么点心拿下来。待会儿我请了纯嫔来说话。是。哟，小路子，哎，忙什么呢？嗨，最近怎么没见你兄弟小福子？这不，大阿哥住进了延禧宫，这小福子啊，差事多了去了，没空来啊。那你这是？好，玫瑰人玉玺。这饮食都是独一份儿的，可惜，玫瑰人才玉玺三个月，吃不下多少。刚有身孕都这样，等以后啊就吃得下了。是。得了，你忙吧。行。我先去给主拿点点心。哎。主，皇上也回去了，外面秋风寒，咱们要不早点回去歇息吧？回去也是闷着。头晕恶心的，不如在这儿透透气还舒服些。皇上陪了您一上午，您的脸色看起来也好多了。我也是头一回玉玺，心里总是害怕，还想皇上多陪我会儿呢。上回皇上在贤妃那儿，这回是在贵妃那儿，为着您身体不适，皇上丢下他们就过来了。难不成他们还敢拦着皇上不许来？一群肚子里没货的东西，他们自然不敢。可主还是听奴婢一句劝，主子说：“您怀着龙胎，不宜过分引人注目，引来怨毒，要扬眉吐气。生下了龙胎，有的是机会。”哼。给皇后娘娘、贵妃娘娘请安。起来吧。谢皇后娘娘。王亲，今天是你跟莲心的喜日子，你们成婚不能张扬，就本宫和贵妃送送你们吧。这，奴婢多谢皇后娘娘恩典，多谢贵妃娘娘恩典。莲心，皇后娘娘恩德续下。在下人们住的五房那儿，挑了一间最宽敞的，给你们夫妇住着。谢皇后娘娘恩典，谢贵妃娘娘。吉时已到，快行礼吧。
就是临新成婚，主是为了这个闷闷不乐吗？你看到连心这样，你高兴啊？我也很难过，可是那是皇后娘娘。主别想那么多了，赶紧把这银耳喝了吧。皇上叮嘱过的，早起用燕窝，睡前喝银耳。什么声音？那声音。好像是从太监的五房那儿传来的，听着像连心的声音。行了，快起来吧。你昨儿刚成亲，怎么今天就回来当差了？奴婢习惯了在皇后娘娘身边伺候，一日都不想离开。这镯子是王亲给你的，那看来他对你是极好的。托皇后娘娘洪福，一切都好。那就好，也不枉了本宫一番心意。苏烈，把东西拿上来。是。这锦盒里的是对鎏金福寿双城的配环。也愿你和王亲福寿双安，白头到老。奴婢，多谢皇后娘娘恩赐。皇后娘娘慈心，待奴才们可真是好。可惜呀、啊，王亲是个太监。太监怕什么？王亲好歹是皇上身边的大太监，人也在宫里。莲心若是嫁到外头，万一出点什么好歹，那是贫贱夫妻百事哀，还不如守着宫里的荣华呢。各位姐姐，昨晚上难道没听见什么声音吗？玫瑰人也听见了，恍惚听到五房那儿传来两声女人的叫喊。照理说，延禧宫离五房最近。该是贤妃听得最清楚。的确是，的确是我们睡得早，什么也没听见。贤妃娘娘不肯说就罢了，阿若，你睡得晚，你可听见了？没有。或许是哪个太监的叫声，听起来很像女人吧？太监就是太监，女人就是女人，声音不一样的，会不会是莲心？咱们这么揣测，估计会惹皇后娘娘不开心吧？许她喊，就不许咱们议论吗？我倒想知道个究竟，莲心为什么会喊起来？那声音啊，好凄惨啊，吓得龙胎都在我腹中抽了两下，差点便要传太医了。<笑>你们就少说两句吧。海兰，我们走，走吧。姐姐，我想先去内务府寻些碎料子，那你早去早回。是。当面给林心道喜，背地里却看人家笑话。贤妃娘娘，请留步。贤妃娘娘，您的娟子落在长春宫了。皇后娘娘叫奴婢给您送过来。多谢了。眼看就要下雨了，你也回去吧，免得沾着雨也不好。是。如今莲心姐姐可与我们不同了，淋了雨也是有人心疼的。都说太监会疼人，瞧瞧这镯子多富贵呀、啊！的确是王公公疼姐姐。再说了，姐姐嫁给王公公也省了生儿育女这桩苦楚。这是旁人求也求不来的福气呀！咱们回宫吧。这福气这么好，那我就祝你也嫁一个公公，白头到老，死生不离。我哪里能和姐姐比呀、啊？只能看着姐姐和王公公无儿无女、亲亲近近的相伴到老了。你，阿若，你要再放肆，本宫就要好好的罚你了
，什么便要狠狠的罚？在宫中这样放肆取笑，就该立刻打死。不知怎的，本宫一瞧见莲心，便有些心虚，怕是自己配错了姻缘，误了他的终身。奴婢明白，所以打发他去给贤妃送娟子去了，少让他在您跟前。你去告诉本宫家母，让他好生照看着莲心在宫外的弟弟妹妹。让莲心安心，本宫瞧着她脸色也不好。听说配婚前阿若嘴坏，总是奚落莲心。这个阿若，牙尖嘴利，甚是讨嫌。奴婢听贵妃说，阿若的阿玛贵夺，现在跟着高大人治水，很有才能，如今甚得圣心。有了这个阿若在。只怕贤妃又多了助力。贤妃如今抚养着大阿哥，又在皇上身边多了一个助力，真是让人不安。贵妃娘娘，奴婢是无心的，无心也能说出这般刻薄的话来，可见私底下嘴有多坏。阿若放肆，言语有失，是我管教不严，还请贵妃恕罪。莲心，你回去好好伺候着皇后娘娘。本宫自会为你做主，奴婢多谢贵妃娘娘。这嘴生的跟刀子似的，你是仗着贤妃的恩宠呢，还是仗着你阿玛在我阿玛面前略微得脸些，就真当自己是个格格了？奴婢不敢。皇上常说。中司门，御意大清子孙昌盛，乃宫中延绵子嗣，神圣之地。你竟敢在中司门下说出无儿无女这样大逆不道的话，是真不想要命了。何况莲心的婚事是皇后娘娘亲赐的，就凭你也敢出言嘲讽？奴婢因与莲心姐姐相熟，才这般开玩笑的。贵妃娘娘恕罪啊！出言不逊，嘲笑宫人，无视中宫，冒犯祖宗，本宫不得不责罚你，以尽列祖列宗。